I'm going down to South Park, gonna have myself a time. Und auf jeden Fall hab ich das. Vor einigen Jahren habe ich schon South Park The Stick of Truth auf der PS3 gespielt und war der Meinung, dass auch wenn das Spiel in Sachen RPG-Elementen eher auf der, sagen wir mal, seichten Seite war, dass es sich um eines der genialsten Spiele gehandelt hat, die ich jemals gezockt habe. Dieser Humor ist einfach unfasslich, diese Bösartigkeit, die da in einigen, vor allem in den dann in Europa zensierten Szenen, ähm, ist unnachahmlich und dementsprechend gespannt war ich auch auf das Sequel South Park The Fractured Butthole. <lacht> Ein Titel, wo ich mir gedacht habe, bist du deppert, das werden sie nie schaffen, da irgendwie einen, ein deutsches Wortspiel-Äquivalent zu finden. Als dann der Titel veröffli äh, veröffentlicht wurde, die rektakuläre Zerreißprobe, fand ich den anfangs absolut urdoof, aber je öfter ich ihn gehört habe, desto eher dachte ich mir dann, wow. Sie haben es eigentlich tatsächlich geschafft, ein deutsches Äquivalent für The Fractured But Whole zu finden und das ist eigentlich verdammt. Clever. Bei mir musste das Spiel natürlich in der Collectors Edition her, damit ich meine eigene Cartman Coon Figur habe, damit ich natürlich, was bei den anderen Versionen auch dabei ist, aber wurscht, ähm, The Stick of Truth noch einmal für die PS3 bekomme und noch einmal spielen darf, aber... Schauen wir jetzt einmal rein, was uns in dieser Verpackung erwartet. Das Spiel auf jeden Fall ist absolut großartig für alle, die noch ähm, zweifeln, ob sie sich's holen wollen. Es ist definitiv die Anschaffung wert. Wir bekommen hier eine Box, die von einem quasi Teil umgeben ist hier auf der Seite ein bisschen Artworks wirklich hervorragend gezeichnet. Vor allem, ich meine, einerseits die, die South Park Charaktere mit so einem Schatten im Gesicht zu sehen, ist für mich ja eigentlich schon fast ziemlich ungewohnt, aber steht ihnen eigentlich ziemlich gut und diese Shades äh, machen das Ganze natürlich etwas realistischer. Außerdem können wir hier auf dem Backcover uns gleich einmal anschauen, was hier in dieser Collector's Edition drinnen ist, nämlich natürlich einerseits das Spiel, Postkarten, sowie dann eben der Stick of Truth. Das Einzige, was ich wirklich sehr, sehr, sehr schade finde und auf jeden Fall hier ansprechen muss, ist die Tatsache, dass das Spiel äh, in dieser Version, obwohl es sich um die teure Collector's Edition handelt, nur in der Standard Edition drinnen ist. Und grundsätzlich bin ich der Meinung, wer sich die quasi teuerste Luxus-Edition kauft, und ja, sie hätte dann auch noch ein paar Euro teurer sein können, das hätte mich nicht gestört, der sollte auch alles bekommen. Weil was ich jetzt persönlich sehr, sehr, sehr schade finde, ich habe jetzt zwar diese Kiste, übrigens eben mit diesem Teil drumherum, was wahrscheinlich deswegen so gemacht wurde, damit man dieselbe Box weltweit verwenden kann und ganz einfach äh, nur diesen nennen wir es mal Schuber austauschen muss für die verschiedenen Sprachen. Hier noch einmal schnell der Überblick über die verschiedenen Seiten, eben auch mit der Rückseite der Ansicht dann von South Park, wo die ganzen Charaktere sind. Sehr schön. Auf der Seite äh, von Kuhn der Übergang hier äh, auf das Backcover, wobei hier leider eben dieser Übergang nicht wirklich vorhanden ist. Aber worauf ich äh, eigentlich kommen wollte, ist, wenn wir diese Box öffnen, finden wir hier dann das Spiel drinnen. Und dieses Spiel ist aber blöderweise nur in der absoluten Standardversion da. Und das Ganz ehrlich, dafür habe ich null Verständnis. Es gibt so viele Versionen von diesem Spiel. Einerseits, verdammt nochmal, gibt es die Gold-Edition, wo der Season Pass noch mit dabei ist. Außerdem gibt es eine Steelbook-Version. Und wenn man schon um 100 Euro dann diese diese Figur-Edition kauft, finde ich es ehrlich gesagt nicht zu so viel verlangt, wenn das Steelbook und der Season Pass auch noch dabei sind. Und wenn die Edition dann 120 kostet, ist es mir persönlich auch wurscht. Aber die Sache ist, die Collectors Edition ist die Edition, die Sammler haben wollen. Und Sammler wollen doch verdammt nochmal alles haben, das es gibt von irgendeinem Titel, wollen doch irgendwie das seltenste, exklusivste und beste haben. Und so 
wird die Käuferschaft einfach gespaltet, ist man selbst, selbst ich bin immer hin und her gerissen. Ach, will ich jetzt die Figur, will ich jetzt das Steelbook? Äh, ich meine, du, das Season Pass ist mir sowieso wurscht, weil du ist ein pflegender Zettel, den kannst du im Playstation Store genauso kaufen. Aber trotzdem, Steelbook oder Figur, wieso ist das notwendig? Wieso muss man da seine Käufer dermaßen verunsichern und verärgern zu einem gewissen Grad, indem man ihnen nicht einfach das gibt, was sie wahrscheinlich eh alle haben wollen? Auf dem Frontcover von äh, dieser Spieleverpackung haben wir quasi einmal dasselbe Motiv, das hier auch drauf ist mit den South Park Figuren dann quasi hier äh, platziert bei diesem Hintergrund. Eigentlich eigentlich nicht so unclever, wie sie da diese Elemente, sagen wir hier kombiniert und hier auseinandergenommen haben. Außerdem Leider das USK-Logo nicht ablösbar. Im Gegensatz zum ersten Teil handelt es sich übrigens bei diesem Spiel um die unzensierte Fassung. Zumindest sind mir keine Einblendungen oder sonstigen Sachen aufgefallen. Es gibt keine Nazis in dem Spiel, wo man irgendwelche Hakenkreuze wegtun muss. Also könnte durchaus wirklich äh, weltweit einfach unzensiert sein, wobei man natürlich nicht weiß, ob nicht äh, vorher irgendein Druck auf die Entwickler ausgeübt wurde, dass sie genau solche Sachen eben nicht machen. Der Humor äh, beschränkt sich in dem Fall eigentlich noch mehr auf Furzen als beim Vorgänger und zeigt weniger bedenkliche Szenen und Inhalte, auch wenn ich trotzdem der Meinung bin, dass eine Alterseinstufung ab 18 hier doch irgendwie passender wäre. Vor allem, äh, wenn man an die Szene in Mephistos Labor denkt, die ja wirklich verdammt bösartig ist. Außerdem haben wir hier mit demselben Cover... Oh, das ja gar nicht notwendig, dass man da was drauf druckt. Noch eine kleine Spielanleitung. Das finde ich relativ cool. Ich komme noch aus der Zeit von der Playstation 1, wo quasi gedruckte Spielanleitungen standardmäßig dabei waren. Und jetzt druckt man mittlerweile nur mehr ähm, eine Spielanleitung, wo dann drauf steht, die Spielanleitung befindet sich im Spiel. Supi! Wie ist es eigentlich, wenn mein Problem mit dem Spiel ist, dass das Spiel nicht startet? Ähm... Gut, ist wahrscheinlich ja im Internet natürlich auch noch irgendwo, aber ja. Yeah. Ich meine, das Geilste, was ich jemals äh, gelesen habe, ist irgendwo, wir haben, äh, es gibt ein Problem mit dem Keyboard, äh, das Keyboard wird nicht erkannt, drücken Sie F11, um fortzufahren. Ja. Yeah. Außerdem übrigens, bei mir übrigens äh, schon eingelöst, braucht Sie nicht probieren, ähm, Coole Sachen für diejenigen, die das Spiel vorbestellt haben, weil gerade wenn man auf Mastermind Difficulty spielt, sind diese zusätzlichen Artefakte tatsächlich sehr, sehr hilfreich, um die ersten Kämpfe zu äh, bestehen. Tauli ist allerdings komplett unnötig im Spiel und das Stick of Truth ist natürlich grandios. Wie gesagt, die Codes sind alles schon eingelöst, aber bevor wir jetzt... Äh, weiter darüber reden. Kommen wir einfach zum Höhepunkt von dieser Box. Nein, noch nicht. Ah, eine Kleinigkeit habe ich vergessen. Oben quasi ist das Spiel befestigt auf so einer Lade und auf der Lade liegt dann außerdem noch dieses Ding. Schon einmal mit einem geilen Motiv drauf von Coon and Friends. Das Kuvert bietet nämlich einige Artworks, so wie zum Beispiel dieses geile Ding, saugeil, auch saugeil, mit dem Grafikstil hätte ich irgendwie gern noch einmal einen saufbar Kinofilm, urgeil. Und schade, schade eigentlich, dass es nur drei sind, da hätte man so viel mehr noch machen können. Warum, warum gerade eigentlich von den drei Charakteren? Ich meine, äh, Professor Chaos, Captain Diabetes und Kunis offensichtlich, warum sie den genommen haben. Aber es gibt im Spiel auf jeden Fall Artworks zu anderen Charakteren, auch noch vor allem äh, aller Borderlands wird, wenn du irgendeinem Bossgegner begegnest, auch so eine Karte eingeblendet und auch die hätte man natürlich noch in gedruckter Form beilegen können. Aber macht ja nichts, drei Stück ist ja auch irgendwie eine nette Zahl. Dafür können wir jetzt unseren Kuhn hier aus der Box holen, der... Ist hier noch eingepackt, aber ist relativ flott draußen und steht jetzt vor uns. Eigentlich äh, das, das, das Letzte, was ich vermutet habe, wenn ich irgendwann mal einen eigenen Cartman in der Hand halte, ist, dass ich sagen muss, dass das Ding eigentlich verdammt leicht ist. Ist auch äh, 
von Ubi Collectibles ist ehrlich gesagt hohl auf jeden Fall und relativ leicht, wobei man trotzdem sagen muss, hochwertig verarbeitet ist das Ding schon. Bist du deppert? Ähm, ich bin es zwar in letzter Zeit gewohnt, dass solche Teile wesentlich schwerer sind, aber wenn man gerade bei seinen Augenbrauen oder bei seiner Nase schaut oder bei den Krallen, die er da an den, an den Fingerchen hat, ähm, ist es eigentlich nicht so schlecht gemacht. Auch wenn es leichter ist als erwartet, sieht diese Figur, finde ich, ziemlich geil aus. Auch hier hinten, ja, da kann man sehen, natürlich, wenn man das bewegt, dass sich da doch einiges bewegt. Ist aber eigentlich trotzdem cool, cool geworden, cool gemacht. Hoppala. <lacht> Aufpassen muss man schon, aber auch der, der coolen Schwanz da unten ist eigentlich ein wirklich nettes Teil. Wobei man eben echt sagen muss, also es gibt wesentlich hochwertigere Figuren vom Material her, aber von der Verarbeitung, vom Detailgrad her, bin ich ehrlich gesagt ziemlich zufrieden mit dem, was uns Ubisoft hier abgeliefert hat.